近頃は元気いっぱいのヤンチャジジイのことをヤンジイと呼ぶそうだがその代表格が大暴走だ7日メンズビゲングレーヘア新 CM 発表会が開かれイメージキャラクターの岩木光一63が登壇 CM では若き日の岩木が映し出されるシーンもあり昔よりは考えるようになった昔はこいつ殴りたいと思ったらすぐ殴ってたけど躊躇するようになったねと自身の変化を語ったしかし大人にはなりたくない子供のままでいたいと宣言した通りその後のイベントははちゃめちゃだった男のライフスタイルをテーマにトークショーが始まるや自分独自の文化やスタイルを築いてきたと自負するいわきはバンクーバー五輪に出たスノーボードの子がみんなと同じはいやと言ってたけど周りから見たら腰パンはみんなと同じああいう頭の悪い子が増えてきたのも親がだらしなくなってきたからと唇を切るといわき節は止まらない次にサッカー日本代表を訴状に乗せると最近の日本のサッカーを見ているとこいつら何人なのと思うイタリアの選手とかは見ればイタリア人だなぁとわかるけど日本の選手見てると猿なのかオランウータンなのか髪型なども真似ばかりして自分に合っているのかどうかが分かっていない日本は真似以外のことができないとばっさりだった不穏当な発言に会場はざわついたがそれでもいわきは何のそのイベント後の囲み会見で記者から発言内容を追及されると元はといえば皆さんマスコミが悪いちゃんとニュースを報道しないからと反撃問題発言について俺になんでって聞くってことはそうは思わないわけと一触即発の空気に会場のスタッフがそろそろお時間がと時計を見ても時間は大丈夫だからと制止を振り切ったほどだった主催者側は発言内容はあくまで岩城さんの個人的な見解に基づくものと困惑しきりだった芸能評論家の昼間正明氏はこう言う「いくら子供でいたいとはいえ社会人である以上 TPO をわきまえた発言をするべき今回はあくまで CM 発表会という宣伝の場なので言う場所を履き違えている彼は在日韓国人であることを公表したりこれまでも破天荒な物言いを続けてきたしマスコミから逃げずに対応してきたそういう意味では変わらないんだろうけど還暦を超えたいい大人が情けない限りです